Lorenzo Carrasco destacou a questão da importância do projeto nacional e que nós tivemos alguns embriões de projeto nacional que eles poderiam ter continuidade. Eles tiveram durante o, o regime militar, às vezes até mudando de nome. Mas a, o, que houve um projeto nacional, houve tanto que o Brasil saiu da oitava para da 48ª para a 8 economia do mundo. Acontece que depois isso se perdeu. Né? E agora, nós tivemos já, desde 2022, nós entregamos ao governo ainda, o né, governo Bolsonaro, o trabalho dos Institutos General Vilas Boas, Instituto Sagas e Instituto Federalista, um projeto de nação, que está aqui, eu mostro para vocês, né? um projeto de nação. Tá? Ele foi entregue, foi entregue no GSI, foi entregue é, no Ministério da Defesa, foi entregue na vice-presidência da República no governo passado. Só que é um projeto, como nós dizemos, que ele não serve para nenhum governo de linha radical, né? porque ele é apartidário, ele não defende ideologia, ele tem um perfil, que é um perfil de liberdade econômica com responsabilidade social e o conservadorismo evolucionista. São 37 temas estratégicos divididos em Quatro vertentes, uma vertente de governança estratégica, uma vertente de desenvolvimento, uma vertente de bem-estar e uma vertente de segurança, que são as, as atribuições do Estado Nacional. E está dividido em eixo geopolítica mundial, eixo governança nacional, eixo desenvolvimento, eixo ciência e tecnologia, eixo saúde, eixo educação é, e saúde, eixo ciência e tecnologia, Eixo Segurança e Defesa Nacional e Eixo Segurança Pública. Então, esse projeto nacional ele está aí. Né? Então, já existe um projeto nacional. Foi feito por 40 colaboradores de todas as áreas, especialistas de todas as áreas. Ele está pronto. 